வணக்கம் டு த வீக்லி ரவுண்ட் அப் இருபத்தி ரெண்டாவது எபிசோட் மக்களே இது தி ஆக்ல கேஷன் என் கூட இருக்கார் மிஸ்டர் எம் இந்த வாரத்துல நடந்த ஹைலைட்டான சம்பவம் எல்லாத்தையுமே சுருக்கமா சூப்பரா பாத்துடலாம் ஓகே தானே மிஸ்டர் எம் நான் நினைச்சுட்டா இந்த வாரம் நிறைய நல்ல யூடியூப் அவங்க வந்து டிக்டாக்கு போட்டியா ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் வந்து தொடங்கியிருக்காங்களாமா ஐ மீன் இப்போ டிக்டாக் மேலே ஏற்கனவே நிறைய கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருக்கு அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்லேயே வந்து அவங்க பென்டகனில் வேலை பார்க்குறவங்க அதை அவங்களோட என்ன சொல்றது இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி அந்த பென்டகனில் வேலை பார்க்குறவங்க அந்த மாதிரி எல்லா அஃபிஷியல்ஸையும் வந்து யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பேன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேன் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த டேட்டா வந்து சைனாவுக்கு போகுது சைனாவில் இருக்க எல்லா கம்பெனியுமே அவங்க கவர்மெண்ட் கேட்டால் டேட்டாவை கொடுத்துதா ஆகணும்னு ஒரு ரூல்லாம் இருக்கு ஸோ அதனால இந்த சைனீஸ் கம்பெனி எல்லாம் நம்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நிறைய வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க டிக்டாக்கு எதிராக இந்த கேப்பை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக யூடியூப் வந்து ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க என்னோட ஆசை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்னாப்சாட்டே இந்த ஃபீச்சரையும் டெவலப் பண்ணி ஸ்னாப்சாட் வேறு லெவலில் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்றதா என்னோட ஆசை ஆமாம் ஓகே என்னோட நியூஸ் என்னென்னா இந்தியா வந்து இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கு அதே மாதிரி வேர்ல்டில் நிறைய கண்ட்ரிஸ் லாக்டவுனில் இருக்கு அதனால இப்போ பீப்புளோட லொக்கேஷன் சர்வீஸை வச்சு பீப்புள் எங்க இருக்காங்க அப்படின்ட்டு கூகுள் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் உலகத்தில் எல்லாரும் இங்கெங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த இதில் இந்தியாவில் வந்து செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் டிராப் இருக்காம என்னன்னா மெயினாக பப்ளிக்கா பப்ளிக் ஏரியாஸில் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் அப்புறம் மாலில் தியேட்டர்ஸில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் டிராப் இருக்காம அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பஸ் ஸ்டாண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதுலலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிராப் இருக்கு அப்புறம் பார்க்லாம் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் டிராப் அப்புறம் வீட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஹையாக க்ரோத் இருக்காமா ஸோ மக்கள் அதிகமாக இருக்காங்க வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஓகே இந்த டேட்டாலாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் ஒழுங்காக உட்காந்துருக்கானுங்களா இல்லை சுற்றிக்கிறதுக்கு ஆமாம் ஓகே ரெட்மி பேண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சைனாவில் புதுசாக இது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு நம்ப முடியாத விலையில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது போக நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே எந்த குறையுமே கட் பண்ணல எந்த கார்னருமே கட் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் டிசைன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் பாக்கி ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்குது அதுவும் ஒரு ஒரு விதமான டிசைன் தான் லுக்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டிவ் ஓகே ஸோ இது வந்து கலர் டிஸ்பிளேவோட தான் வருது அதுவே டேரெக்டாக யூஎஸ்பி பிளக்கோடவும் இருக்குது அதுலேயே யூஎஸ்பிஏ இருக்குது ஸோ சாரி யூஎஸ்பி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்குது எடுத்து டேரெக்டாகவே நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட்டில் சொல்லிக்கலாம் தனியாக சார்ஜிங் கேபிள் அதெல்லாம் தேவைப்படாது அது போக ஹார்ட் ரேட் சென்சர் இருக்குது எல்லா எக்ஸசைஸ் மானிட்டர் இருக்குது ஸ்லீப் மானிட்டர் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீச்சருமே இருக்குது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு லான்ச் பண்ணிடுறாங்க தாறு மானரன் ப்ரைஸ் ஆமாம் சைனாவில் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்தியாவில் ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சாலே சூப்பரான ப்ரைஸ் தான் கண்டிப்பாக ஏன்னா ரியல்மி வந்து கொஞ்சம் சுமாரான பேண்டு தான் விட்டாங்க இது விட்டாங்கன்னா ரெட்மி தாறு மாறு ஆமாம் ஓகே என்னோட அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா இந்த வாரம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹார்ட் ஸ்டார் வழியாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவில் அது லான்ச் பண்ணும்போது ரெட் கார்பெட் ப்ரீமியர் நிறைய செலிபிரிட்டி வச்சுலாம் லான்ச் பண்ணாங்க ஹித்திக் ரோஷன் கட்ரினா கைஃப் இவங்கெல்லாம் லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து இப்போ முன்னாடி நீங்கள் ஹாட்ஸ்டாருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட விஐபி பேக் அது வந்து வருஷத்துக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் பேக் வந்து வருஷத்துக்கு நைன் நைன்டி நைன் இருந்துச்சு இப்போ அது டிஸ்னி ப்ளஸாக மாறினால என்ன ஆச்சுன்னா விஐபி பேக் த்ரீ நைன்டி நைன் வருஷத்துக்கும் ப்ரீமியம் பேக் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாகவும் மாறிடுச்சு ஓகே என்ன அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது கூகுள் அவங்க வந்து இந்த வருஷம் ஏப்ரல் ஃபுல் ஜோக்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்களா இருக்கும் இந்த வருஷமே அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக தானடா போயிட்டு இருக்கு ஃபுல்ஸ் அப்புறம் அவங்களுக்கு தனியாக ஏப்ரல் ஃபுல் ஜோக் வர வேண்டி கிடக்கு அதெல்லாம் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் உசுரோடு இருந்தால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு ஸோ இந்த வருஷம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இந்த வருஷம் கூகுள் ஜோக் பாப்புலரான கூகுள் ஜோக்கும் பண்ணாம தான் விட்டுட்டாங்க ஓகே வருஷ வருஷம் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்காவது நல்லா பண்ணுவாங்க கூகுள் ஜோக்ஸ் ஓகே அடுத்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெ
ஸோ இது வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே கொடுக்குதாமா மிஷின் லேர்னிங் வந்து நல்ல நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குதாமா ஸோ சாம்பிள் ரேட் வந்து கம்மியாக வெறும் நாற்பது பேர் தான் இருக்காங்க இது அப்படியே நிறைய பேருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் போது இந்த டெக்னாலஜி பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஆமா கண்டிப்பா ஓகே ஓகே இன்னும் இன்னொரு நியூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ் கேம்பஸ் இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவேட் ஆகி போற செரிமனி அப்புறம் சென்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வைக்கிற பார்ட்டி பேச்சுலர் சாரி ஃபேர்வெல் பார்ட்டி இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாம போயிருது அதனால எல்லாரும் நிறைய வருத்தத்துல இருக்காங்க இல்லையா அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா மைண்ட் கிராஃப்ட் அப்படின்ற கேம்ல அவங்க காலேஜோட மெஷர்மெண்ட் அந்த பாதை எவ்வளவு பெருசு இருக்கு புல்லு எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கு எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி அதே மாதிரி மைண்ட் கிராஃப்ட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோமா மைண்ட் கிராஃப்ட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இந்த காலேஜ் பில்டிங் காரிடார் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்களோமா டு ஸ்கேல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு கடைசியில என்ன சொல்றது அவங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் பாஸ் அவுட் ஆகி வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு பாதை வழியா அத்தனை கிராஜுவேட்ஸும் நடந்து வருவாங்க மொத்தமா அது வந்து ஒரு பெரியட் மாதிரி நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு கலாச்சாரமாமா சோ அத வந்து வச்சுவலா மைண்ட் கிராஃப்ட்ல பண்ண போறோம் இந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அந்த டைம்ல எல்லாரும் ஆன்லைன்ல வந்து அது வழியா நடந்து வர்ற மாதிரி சம்ம டச்சிங்கா பண்ணிருக்கானுங்க பயிலுக்கு ஆமா திங்கிங்கே பயங்கரம் சீரியஸா ஆமா ஓகே என்னோட கடைசி நியூஸ் என்னன்னா ஒன் பிளஸ் எயிட் அது வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் லான்ச் ஆக போது ஆன்லைன் ஈவெண்ட் தான் யூடியூப்ல ஒன் பிளஸோட அஃபிஷியல் சேனல்ல நம்ம லைவா பார்க்கலாம் அது வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் லான்ச் ஆக போது நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ இப்போ அதுல ஒன் பிளஸ் எயிட் சீரீஸ் போன்ஸ் இப்ப டிஎக்ஸோ மார்க் அப்படின்ட்டு ஒரு சைட் இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேமரா ரிவியூ பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டிஸ்பிளே பார்க் சாரி கரெக்ட் டிஸ்பிளே மேட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அவங்க தான் டிஸ்பிளேஸோட குவாலிட்டியை வந்து ரேட் பண்ணுவாங்க அதுல ஒன் பிளஸ் எயிட் சீரீஸ் வந்து டென் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு மேல ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் இதுல இருக்கிறதுல டென் ரெக்கார்ட்ஸ் மேல பிரேக் பண்ணிருக்கு அதுலயும் ஒன் பிளஸ் எயிட் ப்ரோ அதாவது அவங்களோட பிரீமியம் போன் அது வந்து தேர்ட்டீன் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரேக் பண்ணிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா இந்த ஒன் பிளஸ் வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் தான் பிரைஸ் பண்ணுவாங்க பார்ப்போம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதுக்கெல்லாம் முன்னோட்டம் தான் இந்த சாதனை முறியடிப்பல் எல்லாமே ஆமா ஓகே மக்களை இந்த வாரத்தோட ஹைலைட்டான எல்லா டெக்னிக்ஸையும் பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய் சீக்கிரம் பார்ப